Հողջունում եմ ձեզ հարգելի բարեկամներ, երևանի պետական համարսարնի իրանագիտության ամբյոնի, իրանի էտնիկ դավանական կազմին նվիրված դասախոսությունների շրջանակում, մենք այսօր կանդրադարնանք չապազանց հետաքրքիր մի ժողովրդի, որը բնակեցնում է Մինչել դասախոսության բուն թեմային անցնելը կոզենայի ձեզ ծանութացնել գովկասյան պարսիքների աշխարագրական տարասմանը և այսպես նրանք բնակվում են ադերբեջանի և դաղստանի տարածքներում, եթե դու կուշադրություն դ նշված են Քովկասյան պարսիքների աշխարագրական տարածման շրջոնները։ Արևելի են Քովկասի պարսկալեզու բնակչությունը բաժանվում է երեկ հիմնական խմբի։ Ուզում եմ հատուկ ուշադրություն դարձանեք այն հանգամանքի վրա, որ այս խմբերից հետագա անթացքում և այսպես արևելիան կովկասի պարսկալեզու բնակջության առաջի խումբը մահմետական կովկասյան պարսիքներն է կամ մահմետական թաթերն են, որոնք բաղկացած են շիա և սումնի հատվացներից, կովկա� նաև լերնային շիրվանի կենտրոնական հատվածում այս բնակջությունը շիայադավան է, շիաներ են, տասներկու իմամական շիաներ են, և ինչպես արդեն նշեցինք, կովկասյան պարսիտները կամ մահմետական թաթերը, այլ ապշերոնյան թերակվզին լերնային շիրվանը և դաղստանի մի հատվածը, դաղստանի տարածքում մենք ունենք վեծ գյուղ ներկայում, բայց պատմական որեն գովկասյան պարսիքները բնակեցվել են այլ բնակավայրեր եվս այդ թ Քովկասյան պարսկերենով խոսող կամ պարսկալեզու բնակչության այս տարածքների հուդայականներն են կամ հրեաները, որոնք հայտնի են լերնային հրեաներ, նաև հրեաթաթեր անվանումներով և որոնք սբաղեցնում են ներկայիս ադրբեջանա� Եվ դաղստանի հատպացում մենք ունենք հուդայական պարսկալեզու բնակջություն տերբենդում մախաճկալայում և այլ բնակավայրերում եվս։ Եվ մեր պատմության մշակույթի նաև ազգագրության տեսանքյունից չապազանց հետաքրքիր բնակվում էր նոյնպես լերնային շիրվանի հատվացում երկու գյուղերում, բայց այս բնակջությունը տարացված է եղել պատմական որեն այլ բնակավայրերում եվս, եվ մենք դրան նոյնպես կանդրադարնանք, դրանք հայերն են, ա եզրույթով առակելական թաթեր, գրիքորյան թաթեր, եթե ռուսարանից բարացի որ են թարգման ենք, կամ հայ թաթեր եզրույթով կրկնեմ, այս եզրույթները վերջին եզրույթները գիտական որ են բոլորովին սխալ են և չեն � հայերի մի մասի հետ, որը Հայաստանի կամ նրան հարող 
ծայրամասային հատվածներում կորցրել է հայերենը եւ անցում է կատարել պարսկախոսության տիպ աբանորեն մենք ունենք նման խմբեր նաեւ այլ ծայրամասային հատվածներում մասնավորապես քրդախոս հայեր թուրքախոս հայեր ժամանակին մենք ունեցել ենք նաեւ հունախոս հայեր հունարեն խոսող հայեր եւ հայերի այս խումբը որը պարսկալեզու է բնակեցնում էր կրկնեմ լեռնային շիրվանի մադրասա եւ քիլվար գյուղերը ընդհուկ մինչև արցախյան հակամարտության եւ հայ ադրբեջանական հակամարտության սկիզբը այժմ մադրասացիների մի հատվածը բնակվում է հայաստանում ցավոք կորցնելով պարսկերենը լեզվի տիրապետումը միայն ավակ սերնդի մի հատվածը մասնակիորեն այն էլ մասնակիորեն տիրապետում է այս լեզվի այսինքն բնակչությունը գրեթե ամբողջությամբ այլևս հայախոս է եւ քիլվարի բնակիչները հիմնականում տեղափոխվել են ռուսաստանի դաշնություն մադրասացիների մի հատվածնել բնակվում է ներկայում ռուսաստանի դաշնությունը բայց լեռնային շիրվանի տարածքում պատմականորեն մենք ունեցել ենք բազմաթիվ պարսկալեզու հայկական գյուղեր որոնք հիմնականում լքվել են զուբովի հայտնի արշավանքի հետևանքով այդ արշավանքից հետո տեղի հայկական բնակչությունը ռուսական զորքերի հետ տեղափոխվեց հյուսիսային կովկաս այնտեղ հիմնադրելով մի շարք նշանավոր բնակավայրեր այդ թվում նաև ներկայիս բուդյոնովսկ եւ կիզլյար քաղաքները եւ կովկասյան պարսկերենով խոսող հայկական բնակչության մի հատվածը ցավոք հենց նույն լեռնային շիրվանի տարածքում դավանափոխ լինելով բռնի դավանափոխության ենթարկվելով կորցրել է իր հայկական ինքնությունը իրեն այլևս չի դիտարկում որպես հայ ժողովրդի բաղկացուցիչ մի մասնիկ նույնականացնում է կովկասյան պարսիկների հետ որոշ դեպքերում էթնիկ ադրբեջանցիների հետ բայց մենք ունենք հստակ տեղեկություններ առայն որ այդ գյուղերի բնակչությունը նախկինում նույնպես եղել է հայկական բայց պարսկալեզու մասնավորապես դրանցից կոզենայի հիշատակել ներկայիս ադրբեջանական հանրապետության տարածքում գտնվող թալստան թալուստան գյուղը եւ նաեւ այլ գյուղեր որոնք ժամանակին ունեցել են իրենց հայ համարող բնակչություն պարսկալեզու թաթախոս բնակչություն բայց ներկայում կորցրել են իրենց հայկական ինքնությունը ընդհանրապես եթե մենք ուշադրությամբ կարդանք կովկասյան պարսիկների թաթերի ամենահայտնի ուսումնասիրողներից մեկին միլլերին ապանրա գործերում բազմաթիվ հետաքրքիր տեղեկություններ կան հայկական ներկայության մասին մշակութային ներկայության մասին լեռնային շիրվանի տարածքում ինչևիցե ամփոփելով այս հատվածը պետք է նշան որ մենք ունենք 3 խումբ պարսկալեզու բնակչության 3 խումբ պատմական շիրվանի տարածքում արևելյան այսօր կովկասում որոնցից մեկը այլևս այդ տարածքում չի բնակվում դա հայերն են պարսկալեզու հայերն են որոնք նշեցի որ հատվածաբար տեղափոխվել են նաև հայաստանի հանրապետություն մյուս երկու խմբերից ամենահոց բնակչությունը կազմում են մահմեդական թաթերը կամ կովկասյան պարսիկների այն հատվածը որը դավանում է մահմեդականություն եւ երկրորդ հատվածը հուդայականներն են պարսկալեզու հրեաները այլ խոսքերով լեռնային հրեաները հրեաթաթերը որոնք որոնց բնակչության որոշ հատված բավական հոց հատված նույնիսկ կարելի ասել մեծամասնություն տեղափոխվել է իսրայել նույնպես լքելով պատմական բնակության իր այս տարածքները այժմ կոզնայի անդրադառնալ բաքվի նահանգի կովկասյան պարսիկներին այն տարածաշրջանի կովկասյան պարսիկներին որը պատմականորեն կազմում էր շիրվանը եւ ռուսական կայսերության տիրապետության տարիներին ձևավորվել է որպես բաքվի նահանգ վարչատարածքային որպես միավոր բաքվի նահանգ անվանումով եւ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք 19-րդ դարը վերջի ռուսական այս քարտեզին ապա դարչնագույնից վարթագույնի ձգտող այս գույնով տեսեք ապշերոնյան թերակազու հատվածում այժմ կարող եք մեծացրած տեսնել դա եւ լեռնային շիրվանի հատվածում 
այս հատվածում դուք ապանատեսը կլինեք տվյալների, որոնք հստակորեն ծույց են տալիս, որ մենք ժամանակին նույնիս տաստիներով դարավերջին այստեղ ունեցել ենք բավական հոց կովկասյան պարսիքների բավական հոց բնակչություն, դեղինով կարտեզի վրան այլ խոսկերով էտնիկ ադրբեջանցիների, ներկայիս էտնիկ ադրբեջանցիների նախնիների, միայն մեկ բնակավայր, որի անվանումից էլ պարձը, որ այդ տեղ բնակվել են թյուրքեր, թյուրքան, կովկասյան պարսկերմից, թարգմա� մասնիկով թյուրկան, բարացի որեն պետք է շեշտել, որ ապշերոնի ամբողջ տարացքը այդ թվում նաև ադրբեջանական հանրապետության ներկայիս մայրակաղակ բակում ժամանակին եղել են կովկասյան պարսկական ավաններ, ա� պատմական հուշարձաններ, պատմական և ճարտարապետական հուշարձաններ, որոնց վիճակը այժմ ողպալի է, չակերտների մեջ բնականաբար ողպալի, հաշվի արնելու ադրբեջանական հանրապետության, վարած հակահայի կաղաքականու� Եվ հատկապես ուշագրավ է, որ ադրբեջանական հանրապետության սիր թամարվող շիրվանի տարածաշորջանը և հատկապես ապշերոնյան թերակղզին նույնպես գովկասյան պարսիկների բնակեցման այս ժողովրդի բնիկ տարածքներ որի բնակիչներին և նրանց լեզվին նույնպես կանրադարնակ հաջորդիվ ապշերոնյան թերակղզու գովկասյան պարսկական կամ թաթական մյուս բնակավայրերի բնակիչները մասնակի որեն իրանց նույնակ անացնում են էտնիկական ի դերևս Քովկասյան պարսկերենը կենթանի է ապրելով կարծեք թե իր կյանքի վերջին տարիները ծավոգ սրտի, անցնենք դասախոսթյան հաջորդ հատվացին և դա այս ժողովրդի էտնիկական նշանակյալներին է նվիրված � եզրույթը, նշանակյալը, էտնոնիմը, ծեղանունը, թյուրկական ծակմանը և տրվել է այս ժողովրդին, այս հետնիկական միավորին, այս բնակջությանը, թյուրկախոս բնակջության կողմից, բայց յուրացվել է նաև կովկասյան լերնային շիրվանը բնակեցնող գովկասյան պարսիքների այս մասը իր մայրենի լեզում գոչում է զուհուն թաթի պարսկերանինք հաջացանոտ անձինք ակն հայտորեն կտարբերակ են զուհուն բարը պարսկերան զաբան լեզու և թաթի ինքնության հետ որշակի խնդիրներ ունեցով այլ հանրութների շրջանում և աս զուհունմուն բարացի որեն մեր լեզու մենք ունենք նաև ծակումով վրացական բնակջություն թուրկյային մեր ծերցովյան շրջաններում, որոնք � լերնային շիրվանի այս բնակջությունը, գովկասյան պարսիտների այս հատուվածը թատ նշանակյալի մեջ, որը բեք համահրական իմաստ չի տեստում, մենք 
հաջորդիր կտեսնենք, որ թապ նշանակյալը թյուր կախոսների բերանում ունի նաև կամահրական իմ աստ, կամահրական նշանակություն ունի, և լերնային շիրվանի հովկասյան պարսիտների այս հատվածը չնայած այդ կամահրական իմ � այս էտնիկական մշանակյալը որպես սեպական ինգնանվանում։ Ավելի հետաքրքիր է էտնիկական մշանակյալների շարքում հաջորդ մի ավորը պարս կամ պարսի, բարացիոր են պարսիկ, որը տարացված է ապշերոնյան թերակեղզում մայրենի լեզվով այլ ոգտագործում են պարս կամ պարսի, ինգտանվանումը պարսիկ, պահպանելով նաև իրենց ծակման մասին, որը շակի տեղակատվություն այս ինգտանվանման տեսքով եվս, որով հետև ակնհայտորեն նոր իրանական, նոր պարսկական զարգացվան հետ, երբ կորում է բարավերջի կան, պարսի և նաև շնչեղանում են բաղաձայնները, նոր պարսկեր են ում, իտ արբերություն միջ են պարսկեր են, որտեք դրանք խուլ են, հայրանի Ես կասեի հազվադեպ դեպքերիցը, երբ պահպանվել է պարսիկ ժողովրդի էտնիկական նշանակյալը, որով հետև հետ իսլամական իրանում, իսլամի տարածումից հետո դավանական ինքնությունը նաև հաշվի արնելով իսլամի պարսկախոս բնակջությունը այլ խոսկերով պարսիտները որոշ դեպքերում պահպանել, բայց դեպքերի մեծամասնությունում կործրել է պարսիկ եզրույթի նշանակությունը որպես էտնիկական միավոր, որպես ծեղանում և կիրարում է � շատ դեպքերում բնակչությունը իրան ուղակի անվանում էր։ Ուղակի անվանում էր մահմետական, մուսուլման, իսկ որոշ դեպքերում մենք ունենք այլ նշանակյալներ եվս մասնավորապես տաճիկ նաև ունենք թազիկ և այս եզրույթի � պարսի, պարսիկ, որպես ինգտանվանում, և նաև որպես լեզվի անվանում, զուհում պարսի, պարսկեր են, որը կրկնեմ տարացված է, ապշերոնը բնակեցնող կովկասյան պարսիկների շրջանում, և այս ժողովրդի էտնիկական � թատ արտակին անվանումը, արտակին ծեղանումը, էգզո էտտանիմը։ Դարնանք Հովկասյան պարսիտների մի խմբի նշանակյալներին այդ խումբը բնակեցնում է լերնային շիրվանի նշանավոր լահիջ ավանը և իլեն անվանու Այս բնակչությունը և ավանը կոչվում է լահջ, հայրենում բնականաբար լահիջ, չնայց մենք կարող էին կոչել նաև լահիջը, ճեյով, այլ ոչ թե ճեյով, հաշվի առնելով պատմական ավանդույթը, որին ես կանդրադա հարավ կասպիական տարածաշրջան, այն նույն տարածաշրջանը, որի մասին մենք խոսել ենք գորաններին նվիրված դասախոսության շրջանակներում։ Այս պարագայում եվս մենք ական հայտորեն գործ ունենք դեիլամական ծակման 
եւ որպես ապացույց պետք է նշել այն հանգամանքը, որ մինչև օրս Իրանի Գիլան նահանգի խոշոր քաղաքներից մեկը հայտնի է Լահիջան անվանումով, ակնհայտորեն նույն այս Լահիջ անվանումն է կրկին անհոգնակիակերտով կամ տեղանվանակերտ ածանցով հայրենի բարագայում էլ մենք ունենք հին հայրենում թե հոգնակի նշանակություն քաղաքացի թե տեղանվանակերտ գործածություն այս ածանցի հայք հայեր հայք մեծատառով հայաստան նույն կերպ նաև լահիջ լահիջան որպես լահիջք կամ լահիջներ լահիջք որպես տարաջ տարած տարածաշրջան լահիջստան այլ խոսքերով եթե մենք փորձ ենք կառուցել ավելի նոր նշանակալ տեղանուն որը իրականում գոյություն չունի լահիջստան եզրույթը գոյություն չունի ուղակի հասկանալի լինելու համար եմ ես բացատրում այս մանրամասները ինչևից են մենք գործ ունենք ակնհայտ դեյլամական բնակչության մի խմբի հետ որը տեղափոխվել է լեռնային շիրվանի տարածք մենք ունենք նաև պատմական վկայություններ դելմիկների ներկայության մասին այս տարածքներում ունենք աշխարհագրական տվյալներ մասնավորապես այս ավանը հիշատակվում է նույնիսկ այնպիսի վաղ սկզբնաղբյուրում աշխարհագրական սկզբնաղբյուրում իսլամական շարժանի ինչպիսին հոդուդալ ալամն է լայզան ձևով եւ մենք ունենք նաեւ լահիջներ ադրբեջանական հանրապետության եւ ադրբատականի տարածքում մեկ լահիջ այս ավանից հյուսիս ադրբեջանական հանրապետության տարածքում եւ մի քանի այլ լահիջներ ադրբատականում այսինքն ըստեղության գաղթի այն ուղու վրա որտեղով անցել է իդեն լահիջ անվանող դեյլամական ծագման այս բնակչությունը որը լեռնային շիրվանի տարածքում անցում է կատարել պարսկախոսության կորցնելով դեյլամական ծագման իր բարբառը որի հետքերը ի դեպ ակնհայտ են կոնկրետ լահիջ ավանի կովկասյան պարսկերենի բարբառում բայց դա նույնպես դուրս է մեր դասախոսության շրջանակներից եւ մի առանձին դասախոսության նյութ է ի դեպ ճուսում նասիրված նյութ որին որի վերաբերյալ փաստորեն առաջին անգամ ես ձեզ տեղեկացրեցի եւ դառնանք կովկասյան պարսիկների մեկ այլ նշանակալների որը ինչպես թատ եզրույթի պարագայում է նույնպես ունի թյուրքական ծագում դաղլը ադրբեջաներեն է ակն հայտորեն բառացիորեն նշանակում է լեռնացի եւ այս նշանակյալը կիրառվում է լեռնային շիրվանի հարավային հատվածը բնակեցնող հատկապես խիզի շրջանը բնակեցնող կովկասյան պարսիկների կողմից որպես սեփական նշանակյալ լեզուն կոչվում է զուհուն թաթի թաթերը եւ նաեւ քանի որ այս բնակչության մի խոշոր հատվածը ցավոք կորցրել է մայրենի լեզուն չի խոսում կովկասյան պարսկերենից պարսկերենով այլ դարձել է թյուրքալեզու մենք ունենք լեզվի անվանումը նաև թյուրքական տարբերակով թատ դիլի որը կիրառվում է ադրբեջաներենում ադրբեջանական ցակում ունի նույնպես բայց դաղլիները կամ կովկասյան պարսիկների խիզի հատվածի այն բնակչության մասը որը անցել է թյուրքախոսության իրենց նախկին լեզուն նույնպես թյուրքերենով կամ ադրբեջաներենով կոչում է թատ դիլի թաթերեն ու կոզանայի առիթից օգտվելով նշել որ խիզից սերող բնակչության խոշոր հատված կա նաև բակվում բակու քաղաքում որը հայտնվել է այս քաղաքում տանտեսական գաղթի արդյունքում եւ հիմնականում բնակեցվում է յասամալ կոչվող թաղամասը որը հայտնի է որպես դաղլիների թաղամաս ներկայիս ադրբեջանում կամ կովկասյան պարսիկների խիզից հիմնականում սերող կովկասյան պարսիկների թաղամաս սա չի նշանակում թե մենք այնտեղ չունենք էթնիկ ադրբեջանցիներ բայց կարծեք թե դաղլիները կովկասյան պարսիկները խիզացիները կազմում են այս թաղամասի բնակչության մեծամասնությունը դառնանք մեր դասախոսության հաջորդ հատվածին որտեղ նշված էթնիկական նշանակալները եւ լեզուների անվանումները լեզվի ներողություն են խնդրում անվանումները ավելի տեսանելի ներկայացնելու համար ես դիմել եմ մի դասագրքի զոհուն թաթի ադրբեջանական հանրապետությունում կովկասյան պարսիկների կամ թաթերի համար դպրոցական դասագիրքը սա հրատարակվել է 90-ականների սկզբներին եվրոպական ակնհայտորեն ճաշումների տակ նաև ադրբեջանական հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների 
շրջանակում եւ դասագիրքը նույնպես կոչվում է զուհունթաթի դասագրքում ի դեպ արտացոլված է ղոնախքենդի շրջանի Կովկասյան Պարսկերենի բարբառը որովհետեւ հեղինակները այդ շրջանից են բայց մի հետաքրքիր տեղեկատվություն էլ կա եւ ցավարի տեղեկատվություն դասագրքի հրատարակումից հետո երբ պետք է նրանով դասավանդում իրականացվեր այս շրջանի Կովկասյան Պարսկական բնակավայրերի դպրոցները այդ դասագիրքը այրվել է տեղի վարչակազմի ղեկավարների կողմից եւ այս տեղեկատվությունը նաեւ տարածվել է ժամանակին լրատվական միջոցներով եւ դառնանք երկու այլ նշանակյալի որով իրենց բնորոշում են Կովկասյան Պարսկերենով խոսող բնակչության երկու հատվածներ ես ուզում եմ հատուկ ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի մասին որ այս հատվածները պարսկալեզու են բայց Կովկասյան Պարսիկներ չեն ամեն այն դեպս հայերը պարսկալեզու հայերը Կովկասյան Պարսիկների մաս չեն այլ հայերի մաս են բնականաբար այդպես է եւ ադրադառնանք դրանցից առաջինին ջուհուր բառացիորեն հրեա բառը ունի իրանական ծագում արդյունք է Կովկասյան Պարսկերենում ռոտացիզմի ռոտացիզմի եւ նաեւ այս ժողովուրդը բնակչության այս հատվածը լեռնային հրեաները խորհրդային պետության վարած էթնիկական քաղաքականության շրջանակներում դիտարկվում էին որպես թաթեր մի պարադոքսալ երևույթ կար ստալինյան այդ էթնիկական քաղաքականության շրջանակներում երբ լեռնային հրեաները սկսեցին համարվել թաթեր այսպես կոչված էթնիկական խոշորացման արդյունքում իսկ բուն թաթերը կամ կովկասյան պարսիկները կամ մահմեդական թաթերը պետք է մասկազմ էին նոր ձևավորվող էթնիկ ադրբեջանական ինքնության եւ էթնիկ ադրբեջանցիների այսինքն ըստեղության նաեւ խորհրդային պետական քաղաքականության շրջանակներում վարվում էր կովկասյան պարսիկների զուլման քաղաքականություն որպիսի խոշորանա չակերտավոր խոշորանա էթնիկ ադրբեջանական հարույթը ինչևից է այս ժողովրդին պաշտոնական խորհրդային տվյալներով կոչում էին թատ նաև մարդը համարի տվյալներով էր այդպես գերականությունը էր հրատարակվում խորհրդային ժամանակաշրջանում թաթերեն բայց մենք ունենք նաև որոշակի խոսույթ լեռնային հրեաների մտավորականության շրջանում մի խոշոր խում այդ մտավորականների համարում է որ իրենք ընդհանրապես չպետք է կիրառեն թատ եզրույթը եւ մենք լուսաբանող նյութերում կտեսնենք որ այդ եզրույթը չի կիրառվում եւ որպես էթնիկական նշանակյալ պետք է կիրառեն ջուհուր անվանումը իսկ որպես լեզվի նշանակյալ ջուհուրի անվանումը բառացիորեն հրեայեր են եւ պաշտոնական նաեւ խորհրդային աղբյուրներում լեզուն կոչվում էր թաթի կամ զուհուն թաթի դու կտեսնեք լուսաբանող նաեւ նյութեր եւ դառնանք մադրասայի եւ քիլվարի հայ բնակչությունը բնակչությանը այս բնակչությունը որպես էթնիկական նշանակյալ կիրառում է եւ կիրառում էր բացառապես հայ եզրույթը բայց այստեղ ունենք հետաքրքիր պատկեր լեզվի անվանման հարցում եթե ուշադրություն դարձնեք մադրասայի կովկասյան պարսկերենի նյութը գալիս է լրացնելու ապշերոնյան կովկասյան պարսիկների հատվածի ինքնանվանման մասին եւ լեզվի անվանման մասին տվյալները որովհետեւ մադրասացիները եւս մադրասացի հայերը եւս իրենց պարսկերեն բարբառը կոչում են զուհում փարսի կամ փարսի եւ շատ հաճախ երբ հայերեն խոսքում ոչ թաթերեն ոչ կովկասյան պարսկերեն խոսքում փորձում են այդ լեզուն ներկայացնել ապա օգտագործում են փարսերեն եզրույթը ոչ թե պարսկերեն որը համարում են իրանի պետական լեզուն պարսիկների լեզուն այլ փարսերեն որը մադրասացիների լեզուն էր հայերենին զուգահեռ իսկ քիլվար գյուղի պարագայում լեզուն ինչպես լեռնային շիրվանի շատ հատվածներում կոչվում էր զուհուն թաթի այսինքն քիլվարցիները իրենց համարում են համարում են եւ համարում էին հայ բայց որպես պարսկերենի իրենց կողմից խոսող պարսկերենի կովկասյան պարսկերենի նշանակալ կիրառում էին թաթի եզրույթը ի հակադրություն սրան մադրասացիները կիրառում էին փարսի նշանակալը որպես տեղի կովկասյան պարսկական բարբառի համար բնորոշիչ 
այս իմ աստով հետաքրքիր է, որ կիլվարում, նաև մենք ունենք պատմական, ուղեգրական տավյալներ, կիլվարում ժամանակին բնակչության, տեղի հայկական բնակչության համար մայրենի լեզվի կարգավիճակե ունացել հենց կովկասյան պարսկերենը, այս տեղի բնակչությունը կործրել էր իր հայրենը, կրկին իհակադրություն մադրասայի, որտեղ հայրենը պահպանվում էր համեր մադրասացիները պաստացիոր են, գրետ է ամբողջությամբ կործրել են տեղի պարսկական բարբարը, այն սեր ունդը, որը կարող էր ազատոր են խոսել այս բարբարով ծավոք սրտի գրետ է այլևս չկա, բայց որոշ անհատներ � մեր ժողովրդի հայերիս, պատմության և մշակույթի հետաքրքիր բաղադրիչներից մեկն է, իդեպ լեզոն ոսում նասիրվել է ժամանակին գարթախջանի կողմից, որը արել է չապազան չնորակալ գործ, բայց ծավոք սրտի չի հերատարակել այն ատեն Այս նյութը և այժմ դարնանք այն ջուհուրի եզրույթին կտեսնեք հետ խորդային շրջանում լերնային հրեհաների կողմից հրատարակված բարարան, որի վերնագրում ակնհայտոր են երևում է, որ հատուկ շեշտված է Հուսերեն � Կովկասյան պարսկերենում, լերնային հրեաների Կովկասյան պարսկերենով բարարանի անվանման մեջ ընդհարապես բացակայում է թաթերեն եզրույթը կարովեք տեսնել լուգատ աս ջուհուրի ա որուսի բարացիորեն ջուհուրիից ռուսեր են եզրույթը այլ գրված է ջուրի նաև կարով եք տեսնել այս բարանակի ուր էղատար տարբերակով է, կարով եք տեսնել ջուրի եզրույթը։ Ինչ է բիցը ամպոպենք տասախոսության այս հատվածը ասելով, որ մենք ունենք մի մի կողմ թողմ ենք պատմական վեջերը մասնավորապես լերնային հրեաների ծակման մասին, որով հետև այստեղ տեսակետները պախվում ենք, արձիկ կա, որ մենք գործ ունենք հրեաների հետ, որոնք անցել են պարսկախոսության, � պահպանելով հուդայական դավանանքը, ինչը վիձը չխորանանք այս խնդիրների մեջ, դա առանձի դասախոսության թեմա է և մենք ունենք նաև հայախոս բնակջություն, որը որպես էտնիկական կներողություն ենք խնդրում, դրա ծակման մասին չենք խոսել, մարամասնոր են, ապեն հայտոր են մենք գործ ունենք թյուրկական ծակման ծեղանվան հետ, թատ որը ունի նաև սոցիալական իմաստ, հողագործ նստակյած, տեսեք ոչ թյուրկ իրանցի, իրանալեզու, բարբարներով խոսող հատվածը, որպես հայերիս նշանակյալ ոգտագործում է վլա եզրույթը, որը հանգում է առաբեր են վալլահ, բարացիոր են երկրագործ, հողագործ, բարին և պաստացիոր են ուրմանջիախոս կրդերը հայերիս էլ 
եւ ունի որոշակիորեն նաեւ քաղաքական լիցքը նաեւ քարդարանի բարբառներուն ֆլա անֆալա նշանակում է քրիստոնյա հաշվի առնելով այն հանգամանքը որ տարածքի հողագործ նստակյաց բնակչությունը հիմնականում բաղկացած էր քրիստոնյաներից տարբեր տարածքներում դրանք հիմնականում հայերն էին կամ ասորիները եւ դառնանք այս եզրույթի թաթի եզրույթի առաջին վկայություններին առաջին անգամ այն վկայվածը օրխոնյան կամ օրխոն երիսեան արձանագրություններում ուցերոր դարում որտեղ բնորոշվում է այս եզրույթով բնորոշվում է կենտրոնական ասիայի իրանալեզու բնակչությունը մասնավորապես կարծիք կա որ մենք այս արձանագրություններում թաթի եզրույթի տակ պետք է հասկանանք կենտրոնական ասիայի նշանավոր արևելյան իրանական լեզուներից մեկով խոսող բնակչությանը որը խոշոր մշակութային եւ տնտեսական դերակատարություն ուներ նաեւ չինական թուրքեստանի եւ հեռավոր արևելքի տարածքներում սոդեացիների մասին գիտեք բուխարան եւ սամարգանդը ժամանակին այս բնակչությունով այս բնակչության կենտրոններից էին եւ հետագայում այստեղի արևելյան իրանական լեզուներով խոսող բնակչությունը անցում է կատարել պարսկա խոսության իսկ այժմ ցավոք սրտի անցում է կատարվում թյուրքա խոսության ուզբեկա խոսը դառնում այս տարածքների պարսկա լեզու բնակչությունը կորցնելով իր էթնիկական ավանդույթը եւ էթնիկական կապի իր նախտիների հետ բայց մենք նման սցենար կտեսնենք նաեւ շիրվանի տարածքում եւ 11-րդ դարում մենք ունենք Մահմուդ Քաշխարի հայտնի բառարանը թուրքական բարբառների բառարանը դիվան ու լյուղատի թուրք որտեղ ունենք նաև ուշագրավ միասացվածք թացս թուրք բոլմաս բաշսս բերք բոլմաս առանց թաթ բառացիորեն թուրք չի լինի առանց գլուխ գլխարկ չի լինի այս ասացվածքը իր մեջ ունի նաև հետաքրքիր մշակութային լիցք եւ ցույց է տալիս որ վաճկատուն թուրքական ցեղերը տանտեսական իմաստով եւ մշակութային իմաստով սերտորեն կապված են տեղի իրանական նստակյաց հողագործ բնակչության հետ եւ փաստացիորեն այս ասացվածքը փաստում է որ առանց պարսիկի չկա թուրք նաեւ դա տանտեսական դիրույթում էր ական հայտ վաճկատուները ունեն պահանջմունք որոշակի տանտեսական ապրանքների որոնք արտադրվում են երկրագործների կողմից արեստ արեստավորների կողմից եւ այլն եւ այլն ինչ է վիցե հետաքրքիր ասացվածքը շատ չծանրանանք սրավրա այս ու անդեր ցույց է տալիս թուրք իրանական փոխարաբերությունները այս փոքրիկ ասացվածքը եւ դառնանք թատ ցեղանվան մեկ այլ կարևոր կողմի այս ցեղանունը թուրքալեզու բնակչության կողմից կիրառվում է իրանալեզուների համար տարբեր տարածքներում մասնավորապես պետք է հատկապես ուշադիր լինել այն հանգամանքին որ դիցուկ ադրպատականի թյուրքախոս բնակչությունը երբ ասում է թատ նկատի ունի կրկին այս տարածքի իրանական բնիկ բարբառը պահպանած բնակչության կղզիակներին առանձին յուղերի կղզիակներին որոնց լեզուն սակայն լինելով իրանական իրանական լեզվաճուղի բոլորովին այլ խմբում է շատ ավելի մոտ թալի շերենին եւ կովկասյան պարսկերենի հետ ավելի քիչ աղերսներ ունեցող այսինքն պատմականորեն շիրվանի եւ ադրպատականի թաթերը խոսում են երկու տարբեր իրանական լեզուներով շիրվանի թաթերը խոսում են կովկասյան պարսկերենում ադրպատականի թաթերի լեզուն տեղավորվում է թալիշան նոր ազարիական լեզվախմբի շրջանակներում այսինքն ըստ տեղության եթե ավելի հասկանալի ասեմ գործ ունենք թալիշերենի շատ մոտ կանգնած բարբառների հետ ադրպատականի տարածքում այն դեպքում երբ շիրվանում ակնհայտորեն գործ ունենք պարսկերենի տեղական տարբերակի հետ եւ մենք դրան առանձին կանդրադառնանք բայց ինչ այդ ձեր ուշադրությունն ու կուզենայի հրավիրել էթնիկ ադրբեջանցիների կամ կովկասյան թաթարները դնան կոչվել ժամանակի ռուսական աղբյուրներում շիրվանի թյուրքախոս բնակչության ասացվածքներին որտեղ դու կարող եք տեսնել թաթ եզրույթի ակնհայտ կամահրական 
կիրառություն և ընդհանապես կամարական վերաբերմունք Կովկասյան պարսիկների հանդեպ, որը հետագա տարիներին, հետագա տաստամյակներում արտահայտվում էր նաև ադրբեջանական հանրապետության մեջ վարվող ձուլման կաղաքականությանը, Կովկասյան պարսիկներին ուծացնելու կաղաքականությանը, եթե կհիշեք մենք դրա մասին արդեն խոսեցինք և նաև անդրադարձանք այն հանգամանքին, որ թատ լինել է էտնիկական իմաստով, կամ Կովկասյան պարսիկ լինել է էտնիկական իմաստով, այդ կան էլ մեղ մասաց պրեստիժային, չէ, շատ ավելի պրեստիժային է, թյուրկ լինել է, կամ էտնիկ ադրբեջանցի լինել է այս հանրապետության հայրեն թարգմանության հետ, իսկ այժմ մենք պետք է անդրադարնանք Քովկասյան պարսիկների ձուլման կաղաքականությանը շատ ավելի մանրամ ասըն, մասնավորապես, եթե դուք նայեք թվական տվյալներին, մարդահամարի տվյալներին, տեսեք, տաստիներոր դարավերջում մենք ունենք տարբեր տվյալներով 124 հազար բնակչություն, բակվի նահանգում, Քովկասյան պարսիկների կամ թաթերի բնակչություն, 1997-ի տվյալներով ունենք մոտ 100 հազար 95 հազարից մի փոքր ավել բնակ մի քանի տարի անց ընդամեն է խորդային կարքերի հաստատումից, մենք ունենք թվականակի կտրուկ նվազում, կտրուկ անգում, այն ու հետև մի փոքր բարցրացում, այն ու հետև անգում և 2018-ին ի վերջո 25,000 մոտ Քովկասյան պարսիկ ա� տավյալները բնակջության թվականակները ապակ ստանանք շատ ավելի մեծ թիվ։ Այսինքն ադրբեջանական հանրապետությունում ձուրման կաղաքականությունը իրականացվում է նաև մարդահամարի հետ մեկենայություններով շատ հայտնի թե կաղաքացիական կամ տարածքին պատկանելության լիցք մասնավորապես, եթե դու կոշադրություն դարցրեցիք, ես գրեթե մշտապես շեշտում եմ էտնիկ ադրբեջանցի, որով հետև ադրբեջանցի ասելով կարելի է հասկանալ բնակեցնով տեղաբնիկ բնակչությունը ենթարգվի ձուլման և ուծացման կաղաքականության հատկապս դա վերաբերում է ովկասյան պարսիկներին, թալիշներին, երկու իրանալեզու խոշոր խամբի մասնակյորեն նաև կրդերին մի կարևոր հանգամանք ինկատի ունենալ։ Շիրվանի տարածաշրջանում պատմական շիրվանի տարածաշրջանում։ Կովկասյան պարսիկ լինել է և պարս կերենով խոսել է, սկսել է համարվել ոչ պրեստիժային ռուսական կայսրու� մշակ ութապես լեզվական և էտնիկական իմաստով էլ այս տարացքը, ուրից յուսիս ընգաց տարացքը, որը երբևից է այդ ժամանակ չեր կոչվում։ Ադրբեջան պոկել իրանից նաև լեզվական մշակութային էտնիկական � իրարությունը որպես գրական լեզու, ինչի ի վերջով գլխացավանք դարձավ նույն ռուսական կայսրության համար հատկապես ռուս թուրկական, տաստին երոր դարում ռուս թուրկական պատերազմերի ընթացքում, երբ տարածքի 
թյուրկական բնակչությունը սկսեց ակնհայտ դրական զգացմունքներ տացել օսմանյան կայսրության հանդեպ ինչ է վիցե այս քաղաքականությունը շարունակվեց նաև խորհրդային շրջանում էթնիկական այդ խոշորացման ստալինյան ծրագրի շրջանակներում նաև հետ խորհրդային ադրբեջանում ներկայիս ադրբեջանում շարունակվում է կովկասյան պարսիկների ծուլման եւ ուծացման քաղաքականությունը ընդհում մինչև այն որ կովկասյան պարսկերենով խոսելը համարվում է չափազանց վատ եւ անընկալելի երևույթ մի բան որը կարող է անընկալելի լինել յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր մարդու համար ով ունի հումանիստական նվազագույն զգացմունքներ ինչևից է դառնանք թողնելով զուլման քաղաքականությունը մի կողմ դառնանք կովկասյան պարսիկների ծագմանը որպիսի մենք կարողանանք խոսել այդ ծագման մասին եւ այդ ծագման այս սցենարի մասին որը ես ձեզ կներկայացնեմ այս դասախոսության շրջանակներում մենք պետք է անդրադարձ կատարենք մի տարածաշրջանի որը հայտնի է շիրվան անունով արդեն բազմիցս շեշտվեց այդ տարածաշրջանի անունը եւ տարածաշրջանի կենտրոնը բնականաբար շամախի նշանավոր քաղաքն է միջան կյալ կերպով ասեմ գիտեք մենք ունենք հրճակավոր գրով շիրվան զադեն որը այս քաղաքից էր սերում այս շրջանից էր սերում եւ փաստացիորեն շիրվանը պատմականորեն փոփոխվող սահմաններով այս սահմանները ներկայացվող սահմանները ինչպես տեսնում եք վերաբերում է 13-րդ դարի դարա սկզբին փոփոխվող սահմաններով եղել այն բնորանը որտեղ ձևավորվել են կովկասյան պարսիկները մենք գիտենք որ այս տարածքը ավելի վաղ շրջանում մինչ իսլամական շրջանում բնակեցված էր կովկասյան լեզուներով խոսող բնակչության եւ ըստ այժմ նաեւ գիտական շրջանակներում տարածված տեսակետի պարսկախոս բնակչությունը այստեղ հայտնվել է սասանյան կայազորների գոյության հետևանքով գիտեք լայն իմաստով շիրվանի մեջ էր մտնում նաեւ դերբենտը ճորապահակը հայկական աղբյուրների եւ այստեղ արևելյան այսօր կովկասի այս մերձ կասպիան հատվածում պատմականորեն եղել են սասանյան կայազորեր եւ սասանյան բերթեր կամ բերթեր որոնք պահպանվում էին սասանյանների կողմից եւ տեսակ է դա թե կովկասյան պարսիկները շիրվանի տարածաշրջանում որպես առանձին էթնիկական միավոր ձևավորվել են որպես սասանյան կայազորների պարսիկ զինվորների հետնորդներ այս տեսակետը չի դիմանում որովե քննության մի շարք պատճառներ հաշվի առնելով բայց ես ձեզ կներկայացնեմ կովկասյան պարսիկների ձևավորման սցենարը այս շիրվանի տարածաշրջանում որը տիպաբանորեն շատ նման է լինելու կենտրոնական ասիայում պարսկերենի տարածմանը եւ տեղում պարսկական բնակչության կամ պարսկական ինքնության ձևավորմանը բայց մինչ այդ չափազանց կարևոր է որպիսի մենք անդրադառնանք տարածքում ձևավորված մի պետության որը հայտնի է շիրվան շահերի պետություն արքայատոհմի որը հայտնի է շիրվան շահեր անվանումով եթե ուշադրություն դարձնեք արքայատոհմը ըստ էության իր ակունքները հասցնում է մինչև 861 թվական 9-րդ դար եւ մինչև 16-րդ դար այս շիրվան շահերի պետությունը կամ արքայատոհմը շարունակել է գոյություն ունենալ ի վերջո ի վերջո տարածքը նվաճվեց Սեֆյան իրանի կողմից հատկապես Շահ Իսմաիլը արշավանքներ ձեռնարկեց այս տարածքի դեմ եւ տարածքը մտավ իրանական Սեֆյան կայսրության սահմաններ բայց դառնանք Շիրվան շահերին արքայատոհմը ունի արաբական ծագում արաբական ծագում եւ եթե դուք ուշադիր լինեք բերված աղյուսակին ապա կտեսնենք որ արքայատոհմի արքայատոհմի հետագա շրջանում արքայատոհմի որոշ նախնիներ եղել են հայաստանի ոստիկաններ արաբական խալիֆայության ժամանակաշրջանում ինչևից է ձեր ուշադրությունը ուզում եմ սևերել հատկապես Յազիդ առաջինի եւ Հայթամ առաջինի վրա որովհետեւ հենց այս երկու դերևս արաբ արաբական ինքնություն ունեցող բայց արդեն պարսկական մշակութային ազդեցության տակ գտնվող անձինք էին որոնք սկիզբ դրեցին Շիրվան շահերի 
Arkaya tohumin yev naev yazı daracına layzan şahidi yete hisşek lahije lahiji daratskum aveli layni mastov lahiji daratskumer ays iş kanıtsına him nevel yev tesek linelov Arap yerku yerku iş kanıtsınel vertsvelen idana kant idvoster şirvan şahir şirvanı arkanlar yev layzan şahir layzani kam lahijani arka դիտոսներն էին կերում սա շատ կարևոր է որովհետև հետագա դարերի ընթացքում արաբական ցակման այս արքայա տողը որը սկզբնապես հայտնի էր որպես մազիադ մազիադիաններ կամ յազիդիաններ այն ու հետև եթե ուշադրություն դարձան եք որպես քաստրանիներ քաստաբարի դեպի իրանական խոսրով բարն է որը նույնպես արքայա նշանակում արաբականացված ձևը ինչ է վիցը մենք գործ ունենք արքայա տոհմի հետագա իրանական ացման հետ եւ շիրվանի տարածքի վերացման հետ որպես պարսկախոսության պարսկական մշակույթի եւ գերականության կարևորագույն կենտրոնի որքան էլ զարմանալի թվա ժամանակին կովկասալեզու այս տարածքը հետագայում դարձավ թե պարսկալեզվության թե պարսկական եւ իրանական մշակույթի խոշոր կենտրոնի հատկապես Շիրվան շահերի ժամանակահատվածում եւ նույն Շիրվան շահերի արքայա տողմը ժամանակների ժամանակի ընթացքում իրանականացվեց ինչը ակնհայտ է թե պատմական տվյալներից թե նաեւ գրական ստեղծագործություններում գաղափարախոսական ես կասեի մոտեցումներից գիտեք այս տարածքից էին սերում խոշոր բանաստեղծներ պարսկալեզու գրականության իրանական գրականության երևելի ներկայացուցիչներ հատկապես խաղանի Շիրվանին ես կոզանայի հիշատակել այստեղ Շամախի քաղաքից կամ ըստ մեկ այլ տեսակետի դրա մոտակայքում գտնվող մալհամ գյուղից էր սերում որը ինչ է որս իբիջալոց բնակեցված է կովկասյան պարսիկներով ինչ է վիցը դառնանք Շիրվանի պարսկականացման այն սցենարին որի մասին ես խոստացել եի ձեզ տեղեկացնել մասնավորապես Շիրվանի պարսկականացումը ենթադրաբար սկսվում է 10-11-րդ դարերից դասական նոր պարսկերենը դառնում է Շիրվան շահերի պալատական լեզու մենք ունենք հստակ տվյալներ դրա մասին նույն ինքը խաղանին պալատական բանաստեղծեր այլ բանաստեղծներ եւս ունենք խոշոր մի աստղաբույլ ունենք բանաստեղծների Շիրվանյան դպրոցը ներկայացնող բանաստեղծները ինչ ինչ է վիցե դասական նոր պարսկերենը Շիրվան շահերի պալատական լեզու դարձավ մեկ ականատեսն ենք եղել պատմական այս կտրվածքում Շիրվան շահերի արքայա տոհմերի արքայա տոհմի պարսկականացման որի առավաճան կարող է լինել այն որ Շիրվան շահերը իրենց սկսել էին վերագրել Սասանյան Վահրամ 5-րդ գորից առասպելական ցակում այնիչ մենք գիտենք որ նրանք ունեին արաբական ցակում եւ դա պատմական աղբյուրներով հստակորեն ապացուցված է Շիրվան շահերի պարսկականացման կարևորագույն ցուցիչներից մեկն էր նաեւ նրանց շրջանում շահնամեական ազնանումների տարածումը իրանական ազգային էպոսին բնորոշ հատուկ անունների տարածումը այնպիսի անուններ ինչպիսի քեի ֆարիբուրս մանուչիհր քեի գոբադ եւ այլն եւ այլն այսինքն շահնամեական հերոսների շահնամեական արքաների անունները Շիրվան շահերի կողմից դիտարկվում էր որպես պրեստիժային եւ այդ անունները կրում էին այդ արքաները Շիրվան շահերը Շիրվանյան դպրոցի պարսկալեզու բանաստեղծների աստղաբույլի մասին ես խոսեցի մենք ունենք շատ խոշոր մի խոմ բանաստեղծների որոնց ամենավար ներկայացուցիչը Թերևս խաղանին էր մենք գանձակում նաև ունենք գանջայում ներկայիս նախկին գիրովաբատում խորթային շրջանի ունենք խոշոր բանաստեղծներ գիտեք Նիզամի ամենահայտնին է մահաստին նաև կին բանաստեղծուհի այս շրջանի եւ Շամախին Շիրվանը ընդհանրապես պարսկալեզու բանաստեղծների խոշոր կենտրոն էր այսինքն սա ցույց է առայն որ պարսկերենը խոսվում էր պալատում պարսկերենով ստեղծվում էին գրական ստեղծագործություններ սա շատ կարևոր է արձանագրել պալատը այս համատեքստում եւ 
որպես պալատական լեզու բնականաբար պարսկերենը ստացել էր պրեստիժային շատ բարձր կարգավիճակ։ Գրեթե նամանատի պատկեր մենք ունենք կենտրոնական Ասիայում նոր պարսկերենի դասական նոր պարսկերենի ձևավորման շրջանում, երբ տարածքում որտեղ հիմնականում արևելայրանական բնակչություններ արդեն սովդիացիների մասին խոսեցինք եւ նաեւ պարտեվական բնակչություններ պարսկերենը ստանալով պալատական լեզվի կարգավիճակ Սամանյանների պալատում Ղազնավյանների պալատում եւ դառնալով գրական ստեղծագործությունների լեզու այնուհետև դուրս եկավ պալատից եւ կենտրոնական Ասիայի նախկին արևելայրանախոս բնակչությունը պարտեվախոս բնակչությունը անցում կատարեց պարսկախոսության այսպես կոչված պրեստիժային հետևանքով լեզվի տարածման սցենարի հետ մենք գործում ենք ներողություն եմ խնդրում եւ որպես պրեստիժային լեզու պարսկերենի լայն տարածումը շիրվանում այսինքն տարածքի բնակչությունը այդ թվում նաեւ հայերը անցում կատարեցին պարսկերենում պատմական պարսկերենին պատմական որոշ ժամանակահատվածում եւ շիրվանում ձևավորվեց պարսկալեզու բնակչություն իսկ դրա արդյունքում դասական նոր պարսկերենը որը պալատից էր պատկերավոր ասած հայտնվել սովորական բնակչության առօրիայում եւ խոսվում այդ բնակչության կողմից ենթարկվելով չակերտավոր աղճատման սկիզբ տվեց ժամանակակից Կովկասյան պարսկերենին որը ավելի հայտնի է նաեւ թաթերեն անվանումով ինչպես արդեն տեսակ ի դեպ Կովկասյան պարսկերեն եզրույթը ճշգրտորեն բնորոշում է այս լեզվի կարգավիճակը այսինքն այս լեզուն հստեղության եթե մենք դիտարկենք դասական նոր պարսկերենի ժառանգներին այդ ժառանգներից չորրորդն է մինչ այժմ մենք խոսում ենք երեք ժառանգների մասին դասական նոր պարսկերենի ժառանգներն էին եւ այժմ էլ ժառանգներն են ժամանակակից պարսկերենը իրանում աֆղանական պարսկերենը կամ դարի լեզուն աֆղանստանում տաջիկական պարսկերենը կամ տաջիկերենը տաջիկստանում եւ դասական նոր պարսկերենի չորրորդ ժառանգն է հանիավի կերպով մոռացված կովկասյան պարսկերենը կամ թաթերենը տեսակ է թե կովկասյան պարսկերենը միջին պարսկերենի ժառանգորդն է նույնպես չի դիմանում որևէ քննության մենք այդ դրա վերաբերյալ առանձին միգուցամի դասախոսյամ հանդես գանք եւ ակնհայտ է որ կովկասյան պարսկերենի ձևավորումը եւ արևելյան այսօր կովկասի պարսկալեզու բնակչության ձևավորումը ի հայտ գալը տեղի է ունեցել նույն այն տիպաբանական սցենարով ինչը մենք ունենք կենտրոնական Ասիայում կապված դասական նոր պարսկերենի հետ որը կրկին պալատական լեզվի կարգավիճակից դուրս գալով սովորական ժողովրդի շրջանակներ ենթարկվել է շատ ավելի մեծ չակերտավոր աղջատումների քան կովկասյան պարսկերենն է տաջիկերենի ժամանակակից պարսկերենի աֆղանական պարսկերենի դարի կամ կրկին տաջիկերեն են կոչում այդ բարբարների մի հատվածը աֆղանստանում ներկայիս բարբարները նույնպես չափազանց հեռացել են դասական նոր պարսկերենից բայց սա չի նշանակում թե նրանք պետք է հանգեցվեն դիցուկ միջին պարսկերենին ինչևից է անդրադառնանք այս կովկասյան պարսկերենի ձևավորմանը վերաբերող առաջին առաջին իր վաղեմության առումով իր հնության առումով առաջին աղբյուրին դա բադեր շիրվանի դիվանն է ի դեպ թեև բադեր շիրվանի դիվանը ենթարկվել է քննության բայց կովկասյան պարսկերենի տարերը այս դիվանում հատկապես հանդիպում են երկու գազելներում առանձին քննության առարկա թեև դարձել են մասնավորապես Ալի Աշրաֆ Սադեղի հոդվածներից մեկում բայց բազմաթիվ խնդիրներ բաց են մնացել եւ Սադեղին չի նույնականացնում այս լեզուն կովկասյան պարսկերենի հետ այն ինչ ակնհայտ օրեն մենք գործ ունենք կովկասյան պարսկերենի 15-րդ դարի վկայության հետ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք ապա առաջին տողը առաջին միսրան դա գրական պարսկերենով է այնուհետև գալիս է տեղական կովկասյան պարսկերենով նյութը այստեղ կան նաև որոշ վրիպակներ գիտեք գրիչները շատ դեպքերում չեն հասկանում իրանց անցանոթ լեզուն բայց ակնհայտ է որ մենք գործ ունենք կովկասյան պարսկերենի 15-րդ դարում վկայված տարբերակի հետ սա նույնպես մի առանձին քննության 
նյութը և ուսով եմ առաջի կայում ձեր ուշադրությանը կարող եմ ներկայասնել այն առանձին հոդվածի տեսքով և եթե մենք դիտարկենք արկա քերականական ձևերը նաև բառանյութը ապահական հայտորեն գործ ունենք կովկասյան պարսկերենի հետ այդ բանաստեղծության մեջ ուշադրություն դարձրեք վինու դասական պարսկերենի բինատ ձևին է հանգում եւ ժամանակակից կովկասյան պարսկերենում էլ օկտագորցվում է այս ձևը բաշուի թյուրակ արջ տարբերակով եւ այլն եւ այլն ուշագրավ է նաեւ քուկ տաղա բարի նաեւ դրա փաղաքշական քուկլա ձևի վկայությունը նախորդ տեքստում տաղայի իմաստով փոքրիկ տաղայի իմաստով փաղաքշական իմաստով որը դասական պարսկերենի քոդակ մանուկ ձևին է հանգում եւ բնորոշ է հենց կովկասյան պարսկերենին այսինքն դասական պարսկերենի այլ ժառանգներ չեն օգտագործվում այս բառը քուկ եզրույթը բնորոշ է կովկասյան պարսկերենի հենց կովկասյան պարսկերենին ի դեպ նույնինքը պրոֆեսոր Սադեղին այս բառը չի կարողացել նույնականացնել այն կապել է գիլաներենի ինչ որ բարի հետ որը նշանակում է ասեմ այսպես քալակ իմաստով քալակ պարսկերեն քալակ դավ իմաստով է այս բառը փորձել մեկնաբանել այն իջական հայտորեն գործ ունենք տաղա բառի հետ չոմ տարբերակը աչք իմաստով որը բոլոր նշված բառերը եթե չեր կարացնեմ եւ ձեր ուշադրությունը շատ չխլեմ բոլոր տարբերակներ այս բոլոր տարբերակներ եւ այլ տարբերակներ որոնք այստեղ ես չեմ բերել արտացոլում են նաեւ ներկայիս կովկասյան պարսկերենը այսինքն այլ խոսքերով ասած ժամանակակից կովկասյան պարսկերենով խոսով եւ այդ լեզվին լավ տիրապետող անձը եթե կարդա այս բանաստեղծությունը ապա կհասկանա այն դառնանք մեր դասախոսության հաջորդ հատվածին իսկ այդ հատվածը վերաբերում է կովկասյան պարսիկների ունեցած քաղաքական հեռանկարին մենք խոսեցինք զուլման քաղաքականության մասին ադրբեջանական հանրապետության կողմից վարվող զուլման քաղաքականության մասին ցանկացած նման քաղաքականություն նաև բախվում է որոշակի խոչընդոտների եւ այդ խոչընդոտը հենց կովկասյան պարսիկների շրջանում թե եւ չափազանց բարձր մակարդակի ապամոնտաժման ենթարկված ցավոք սրտի ապամոնտաժման ենթարկված բայց այս ու անդրծ կենթանի ինքնությունը մենք ունենք տվյալներ տվյալներ առայն որ լեռնային շիրվանի կովկասյան պարսիկներով բնակեցված գյուղերում դեռ եւս երեխաները այդ գյուղերի համենայն դեպս մի մասում մինչև դպրոց գնալը չեն խոսում ադրբեջաներեն այսինքն կովկասյան պարսկերը սա շատ կարևոր ցուցիչ է կենթանի լեզու է մարդիկ ադրբեջաներենը սովորում են միայն դպրոցում մայրենի լեզու է կովկասյան պարսկերենը ինչը ցույց է տալիս որ գոնե լեռնային շիրվանի տարածաշրջանում մենք դեռևս ունենք ինքնության պահպանության եւ զարգացման հույս որովհետեւ կոնկրետ այս պարագայում լեզվական բաղադրիչը չափազանց կարևոր է ինքնության պահպանության առումով որովհետեւ դավանական առումով կովկասյան պարսիկները չեն տարբերակվում էթնիկ ադրբեջանցիներից մենք ունենք նաև սուննի էթնիկ ադրբեջանցիներ հենց մոտավորապես այն տարածքներում որտեղ ունենք սուննիական կովկասյան պարսկական բնակչություն եւ շիա էթնիկ ադրբեջանցիներ հենց այն տարածքներում որտեղ արկա է շիայադավան կովկասյան պարսկական բնակչություն ինչ է վիցե լեզուն չափազանց կարևոր է եւ նաեւ այս լեզվական ինքնության ձևավոր վրա ձևավորվում է որոշակի քաղաքական հեռանակար այդ քաղաքական հեռանակարը ի ցույց դրվեց հատկապես շիրվանի ազատագրության ճակատ կոչվող կազմակերպության ստեղծման մասին հայտարարության որը անարձագանք չմնաց նաև ադրբեջանական մամուլում նաև ադրբեջանում տեղի ունեցան գործողություններ այս կազմակերպության դեմ եւ ցավոք սրտի շատ դեպքերում ադրբեջանական քարոշչությունը չկարողանով չկարողանալով կառավարել հատկապես տեղաբնիկ ժողովուրդների հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ եւ հենց նույն իշխանությունը 
Ես դա կոչում եմ բակ ֆիբեր նապետական վարչակարգ թող մի փոքր քաղաքական եզրույթ լինի ոչ չեզոք եզրույթ, բայց դա իրականությանը համապատասխանում է եւ որևէ հակասություն իրականության հետ չունի։ Բակ ֆիբեր նապետական վարչակարգը շատ դեպքերում բախվում է խոչընդոտների այդ զուլման քաղաքականության արդյունքում եւ ինքը իր համար ինչպես ասում է ստեղծում է խնդիրներ այս բարական եւս դրանցից է, բայց փորձում է այդ խնդիրների մեղադրական սալակները ուղել դեպի Հայաստան, որոշ դեպքերում նաև ձեր խոնար ծառային, նաև այս կազմակերպության պարագայում, եթե դա եք ադրբեջանական մամուլի հրապարակումները շատ անհանգստացած են, այդ հրապարակումները եւ փորձում են սալակները ուղել դեպի Հայաստան, այն ինչ, այն ինչ մենք Հայաստանը, ես որպես Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի պետք է հստակորեն շեշտեմ։ Մենք որպես արևելագետներ, որպես իրանագետներ շահագրգ իրենք որպիսի ադրբեջանական հանրապետության եւ ընդհանրապես Կովկասյան տարածաշրջանի մերձավոր արևել արևելքի իրանական լեզուների եւ մշակույթները պահպանվեն դա մեր մասնագիտական ասեմ այսպես նաեւ առաքելություններից մեկն է եւ հատկապես այս մասնագիտական առաքելության շրջանակներում մենք ես բազմից ցնում դա շեշտել մշակութային գիտական աջակցություն տրամադրում ենք այս ժողովուրդներին բայց մեղադրել մեզ քաղաքական խնդիրների ասեմ այսպես առաջացման հարցում մեր մասած պարկեր չէ որովհետև այդ խնդիրները ստեղծվում են հենց ադրբեջանական հանրապետության ներսում բակվի բռնապետական վարչակարգի անմիտ քաղաքականության արդյունքում ինչևից է շատ ճանրանակ այս խնդրի վրա եւ որպիսի ավելի տեսանելի լինի այս կազմակերպության գործունեությունը եւ այն հերանկարը որը այս կազմակերպությունը տեսնում է Կովկասյան Պարսիկների համար որպես քաղաքական արդեն էթնիկ քաղաքական միավոր ես ձեր ուշադրությունը կոզենայի հրավիրել մի օր ներքի վրա Շիրվանի ազատագրության ճակատը իր հայտարարություններով պանդում է որ նպատակ է դրել ադրբեջանական հանրապետության այն հատվածներում, որը ձևավորում էր պատմական Շիրվանը ստեղծել Շիրվանի Պարսկական հանրապետություն, Շիրվանի Կովկասյան Պարսկական հանրապետություն եւ այդ հանրապետության օրներքն է, որը Ուզենայի մի քանի ռոպետևողությամբ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի։ ներս այսքանով ավարտում եմ Կովկասյան Պարսիկների նվիրված այս դասախոսությունը մենք շարունակելու ենք այս դասախոսությունների շարքը եւ անդրադառնալու ենք իրանալեզու տարածքների իրանական զանազան բնակչության զանա իրանական բնակչության զանազան խմբերի եւ կարծում եմ որ դասախոսությունը հետաքրքրում է ոչ միայն իրանագետներին եւ արևելագետներին դասախոսությունների այս շարքը այլ նաեւ հարության մեր հարության հայաստանյան հարության ավելի լայն լսարանի հարություն որը այսօր պայքար է մղում համաշխարհային աղետներից մեկի կորոնավիրուսի դեմ եւ այս դասախոսությունների շրջանակում ես նաեւ կուզենայի ձեր ոչ անել մնալ տանը հետեւել դասախոսությունների որովհետեւ համոզված են որ մենք հայաստանը որպես պետություն հայաստանը որպես բնակչություն հայաստանը որպես ազգային հանրույթ հաղթելու է ցանկացած արհավիրքի հաճելի օրը մաղթում ձեզ իրելիներս 
և հոսով, որ առաջի կայում նույնպես կհանդիպենք հաջողություն ձս։